。聊完了，只有一米五九。沈<笑>月啊，有没有不服？不服再站。我没有不服，我只有不足。啊、不<笑>身高不足。哈喽哈喽哈喽，你好你好你好，哈喽你好你好你好，什么意思现在是？什么意思？找个地儿蹲着吧。坐马路牙，坐马路牙子是不是？哎呀，哎，完美融入。<笑>来坐，没事你坐你坐你坐，没事没事你坐你坐。那你们这都我也不好意思坐呀！这都耍大牌<笑>，我放包。现在今天还差了一些那个村民。那那个小孩你先上车，我刚好用的小孩好好好我也是小孩我也是小孩,也是小孩,也是小孩老师，我也是小孩先等一下，先等一下，先别吵，行吗？听我说啊，我你们俩吧。先跟我走啊！好，好，好，谢谢，谢谢。啥都能干，啥都能干。你吧，你你先跟我走。功夫我在威亚一了，老师。是吧？你你挺积极的，就你吧。你先跟我走。谢谢，我把椅子拿上。哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥哥别别换回来，把我们换过去就丢人了，好吧？你们几个新来的啊？一会儿到现场就是少说话，多听多看啊。呃，我们现在有一个剧情是这样啊，村民演员在上面刷漆，看到包租婆很吓人，然后直接自己从上面跳下来。从那上面跳、啊，对，哦哦，那那还真挺高的，这个风险系数还是蛮大的，有点难度。我们现在要选一下，看看各位演员哪一位跳的比较好。害怕这个，上一点。刘美信先，这个，这个，还还行吧。好，你先。你出去要不要先把鞋脱了，怕崴脚。好啊，可以啊。别急啊，扶着指导。想不要跳。哎呦，我，哦，小心，他在上面不慌吗？落地的时候跳一下膝盖，不要往你内裤夹那么紧，这样容易磕到你的鼻梁骨。一定是落下了，来，放那。哎，分带的没关系，啊，这样比较安全。OK， 好，你们啊 ，OK， 嗯。看着都害怕，我天！其实这个东西就是不能怕，越怕越，越怕越不敢跳。对，一想太多就。对，越想越怕。你自己看一下高度。果断的沈月，吐口气，就做了，千万不要犹豫。加油！加油！加油！加油！加油！加油！好，你可以的。好，加油！你有信心你就跳，没有信心可以叫停的。可以可以。来，准备，三、二、一。开始，宝宝人生大戏，优翠高端开启。接下来进入君乐宝优翠有机奶粉，未来无限挑战时刻。啊啊啊啊啊！厉害！哎，我怎么能啊两声呢？说明这个过程真的很长。哎呦，还有点晕。慢点，慢点，真的有点晕，真的有点晕。其实我站在上面的时候没有很害怕，是我脚刚离开那个板子的那零点一秒的时候，我就觉得很害怕了
，但我没想到居然有时间够我按两次，就说明那个跳台确实对我来说有一定高度。我在空中逗留的时间比较长。这是两个女村民的龅牙，这就直接塞上去就可以了。对对对，直接咬着就好，直接咬着就好。撞吗？撞了我，看我流亡，哎，这这不行啊，上这这啥呀？我们俩不会打着打着假牙掉了。哎<笑>，也不知道其他人现在怎么样。那志廷哥请我们吃。你要吃烤肠吗？我不吃。你不吃吗？那你要吃东西吗？我不吃。你要不要吃点东西？我觉得不吃。<笑>喂，现场安静。排过戏没有啊？你们啊？你们几个人呢、啊？其他演员呢？两个在做保养，两个在保养，还有呢？就就六个，就六个吗？对，不是尔导，我听说他说他那个假牙因为卡不住，他说不了。你不关你事，我我解释一下。你干好你自己事就好了、啊。完了完了完了完了，这不完了吗？要骂人去了。好了吧，还是张伟，顶着他就好了，顾先不要让他掉出来。你们现在 OK 了，很可爱的，喜剧演员要丑化自己。这这这这说话就是这样。说话说话可以配音的嘛？好。你掉了牙，你要看你反应啊。掉了你捡回来继续演下去啊。嗯。好不好？现场啦，赶快去啦！衣服拿了吗？别漏东西啊。完了完了，完了完了完了！你看他们两个脸都绿了。你<笑>他们的衣服太太干净了。再脏啊！导演要求要脏就脏了，你们放手，大胆弄啊！对，这种，这种，这种弄，哎，怎么弄啊？这种土，拿去找土，这些那么斯文的，你们平常怎么对他们的？哦反正这导演要求好严格。啊啊啊,啊！你怕这个？如果戏里面待会儿有这个戏怎么办？就这样，就这样就好了。每个都那么斯文，对他们慢吞吞、慢吞吞，一早来这边就慢吞吞。我最早到现场等你们，真的没有时间的，四点半就天黑了。今天确实有点吓到了，就是二导拿那个豆浆泼我，我觉得他可能当时是有点着急了，不是冲着我人来的。一镜到底需要在天黑之前拍完，还会有很多演员配合的问题，现场调度的问题，时间很紧。哟，长大了。阿、啊、叔叔什么时候帮你检查检查呀？啊！完了，又得再来一遍。哎，我们这还是把表演顺名吧。这里不够，他不是说完那句话你才弄衣服，嗯，知道吗？就他来了，他是成天骚扰你的人，你上来就有有这些动作，嗯，可以吗？嗯，好吧，来，吃面都吃饱了，哦，你一直在吃啊？对啊。吃完就换新的，吃完就换新的。三、二、一，开始！开始！开始！走！开始！开始！开始！开始！这面吃的我都有点恶心了。好，来，准备。还要再来吗？老地方，土葬一起安睡七百年，潮流里。我冻疯了，有点。转一个圈圈，拿那个。记忆老去。舞蹈很快就没光了。好，我告诉你。好的 ，OK。好，我们再来一遍啊！来准备。今天大家我觉得都很都很不容易。志廷今天。冻死了！我看他，因为穿的很少嘛，然后穿了条短裤，特别冷。冻一下，冻一下，冻一下，冻一下
，但是他一直饱含着对这个表演的热情的。包租婆，为什么突然之间没水呀、啊？加快一点，开机。像那个杰琼沈月今天那个喊呀、啊、叫啊，那个戏也很累。又长大了，哈，回头让叔叔帮你检查检查。哟、嗯嗯，还生气了。给一点嘛，这个。哎，我干嘛呀？你穿什么这样呀？我我我我我我我。啊，这这这别别打架！我干嘛呀？我我我我我。别打了。啊，前面推的推搡太多了，推两次。他看到他抓你头发了，但是你的手没有抓上去，感觉。我最害怕的就是别人等我。我之前自己在剧组拍戏的时候，我只要听到有人在等我了，我就无比的慌张，然后内心也会很有愧疚感。呃，那个假牙咬的我就是。因为腮帮子一直在用力，所以我头有点疼，但这个我也没办法，就不要想那么多了，硬着头皮上的。今天是真的算是非常切身的体会到当群众演员的辛苦。他，你拿完之后啊，对，所以你就夸就扔到这儿就开始弄了，收拾鱼、洗，可以吗？蹲下来。OK OK OK。我们也在尽自己的所能，把这个。该做的东西就做，希望接近完美吧。啊，就扔一条就可以，要不很假、啊。我希望你跳的是，要是拍下来，拍下来，而不是要脚着地傻一点整个，因为我们整的是一个喜剧的状态。啊啊对你吵什么吵？你看什么看？啊！他，周周，我们尽量平趴一点，我们再来一次。我流鼻涕了。冷吗？你衣服呢？没事，先吃一会儿吧。看应该快结束了，最多两遍。<笑>准备，开机，三，来，加油，二，一，开始。回头让叔叔帮你检查检查呀！臭流氓！哎呦，我还生气了，生气了！哎，你给我拿擦成这样！你什么呀？你还说我？你推我干什么？你妈逼的！你妈逼的！你为什么突然之间没水？吵什么吵？你看什么看？啊、哎呀！好，看，完美，非常好，非常好，非常好。对<笑>，神雕那边还在拍，你们谁有兴趣可以过去看看。那我们去找红姐。行。你觉得还有能剩啥角色呢？看还有那一群弟子里边还有没有？我们找一下。哦，红姐在这。那我们要等他们试完，我们再过去。对对对，等等一会儿吧。看会儿吧。好。哎，休息了。走吧。OK, okay. 快快快快快跟上！出击，三二走。好、哦，叫黄姐。哎，没过去，另外一个组，啊、另外一个组来转吗？我们刚从那边过来的。哦，那看看也好，看看也好，看看他们打。啊，学习学习。学学学，呃，咱咱们可能得自己说一。说了。那你说吧。找个好位置看看。直说吗？现在可以直说，现在说吗？红姐，我们是想问还有没有还有没有其他小结束？给我十分钟，我跟导演商量一下。好好好好好，谢谢红姐。来来来，我们商量一下。
因为还有两个演员，他们没有角色，嗯，就荣子山跟沈月，嗯，那怎么样？要不要机器拉过来？我们现在不要了，机器拉过来。还剩一个娇的角色，小男孩应该可以演。女孩可能就是一个路人甲的角色了。我们正剩剩一个雕。小孩我，我我觉得他可能会喜欢吧。演雕，演雕，问问他吧。你是主角啊。雕也是主角啊，神雕啊。可以啊，可以啊，他他他乐意这样。来来来，来来来，来小孩，来，给个主角你演好不好？你演主角了。我演主主角吗？呃，杨过，杨过，后边那只雕，演雕，雕吗？雕，我演，就是我怎么演呀、啊？神雕，可以演。神雕啊！因为我觉得神雕那个雕其实挺可爱的，虽然看不到脸，可是你要从那个外形知道那个雕的，要表达的东西，要它的神情。可以可以，我还没有演过。条件啊，演过动物。好好，那安排你演雕 ，OK。好，那沈月啊，你只能演个路人甲。你乐意做吗？我可以，我愿意。因为临时的只有这个，稍微配能做的。没关系，我可以。嗯，那好吧。然后呢，呃，现在你们去准备吧。去去去去。对对对。给你穿貂的衣服啊！我还挺想看一下那个貂的衣服，我给你去看看。这里面是谁？沈月。啊！你这。哇，好可爱哦！有点上头这个衣服。那我先去弄头发吧。拿点水啊。门口有水，哎呀，真的有水！哎，雕兄，雕兄，你可以帮我拿一瓶水吗？因为你没有手是吗？对，我拿不了，现在。可以、啊。先，嗯，没事，你给我吧，我我把它拿进去，可以，没事。我找个桌子放一下。这样摆在一个地方，然后你用嘴这样叼着，然后。对对对。这儿，这儿可以了。挺好。乌鸦喝水，一个童话故事。一个童话故事。嗯。快点！来了，扔扶的，扔扶的，快点！雕，快点，快点！到了，到了，到了！哇 ，Hello，Hello， Hello, 你们好，你们是要办入住吗？是的，对。那看一下我们的房价吧。哇，选择也不，的确不，不是很多。哈哈，唐人街都没得选，我没钱。今天大家都辛苦了啊！给你们说一下，就这个钱呢，像这个贴龅牙的呀，啊，还有这个跳楼的，都有那个额外的费用。给你们除了底薪之外的红包奖励，嗯，村民甲，哎，谢谢坤子哥，村民乙，村民丙，谢谢谢谢。看一下我的马内，嗯，一百一百四十四，四百五十三，哇哦。我一百，谢谢谢谢。我好像是最富有的，我两张彩票的。哇，二百九十二。我们四个人住八人间喽，就八十一个人呗。剩下的咱就买点吃的。可以，我这钱多，我就买点买点吃的。我们云云，四个人。四个人就是住八人间，对不对？对，八人间，三百二十。那你们四个先登记一下吧。好，好的，行、嗯。所以我们准备住双人间，我们一人一百块。八人间。双人间是两百块一个人。啊啊！双人间是两百块一个人。啊啊！不是两百块一间房。啊啊！住不起了。
儿啊，这个是个粪线呢。我们我没看清楚刚刚，我以为两百块一天呢。那不行了，那那咱俩没没没商量。没事，就是八八十斤嘛。行，那就是一人涨你们二十、哦。差太多了。没事。起码能跟大家一起玩。对，我这边左转第一间是男生的，第二间是女生的，然后进去就可以了。好嘞，谢谢，谢谢。房卡没有是吧？八十间没有房卡啊？八十间房卡都没有？嗯。连进出房间的自由的资格都没有，别人也能进来？你们去看都知道。有门吗？这是女生宿舍呀、啊。Hello， 哎、oh, ，是这儿吗？是是是。是你们你们自己选吧，想坐哪儿，想睡哪儿睡哪儿都行。我们，我想睡下面，那我坐那个，那我给你挨着吧。行，可以，这边，那我睡这儿吧。嘿嘿。哇，好久没睡过，就像大学一样，这真的很像大学宿舍。我上学的时候看过你演的电视剧《小美好》，还是嗯嗯《小美好》嗯，我天天看，追着看。当时就是放了学赶紧回家看。那你们是经常在横店吗？嗯，在这都三年了。哦，我来了快半年了。很巧，我也是学编导的。你学编导的？哦，我也是学编导的。编导？那你们会想来学表演？就，哎呀，我有点不好意思。就是我很喜欢表演，然后。啊就是真的很激动，所以就是就是看到你也坚持了，就还挺有动力的。嗯，是第一次跑群演的那种体验吗？我、哦、之前也跑过龙卡。哦，你之前也跑过？嗯，拍小美好之前，那个时候公司说，因为我没拍过戏，然后他们就说让我去剧组感受一下什么叫拍戏，然后我就去了，而且还是那个郑业成老师那个组。那也不算跑龙套吧？是跑龙套，我就一句词儿，就那是特约了。哦哦，那我是特约了。哦哦，我来了两年多才说上词儿。我男朋友的他他在这跑了两年的五行，现在也在跑特约了。哎呦，你还有男朋友？你你们没有男朋友吗？现在没有。不可能吧，这么好看没有男朋友。我也被甩了。不是，不可能。谁会甩美女？就是其实没有什么不同。什么不说话说呢？我真的没有，我真的没有呢。我也没有，什么好八卦？<笑>那你们，你们是不是都得控制自己的感情？没有，那我是觉得说，就是很少能碰到很真实，然后很真诚很真诚。可能人家是真诚的，只是你们没有时间相处。就大家都是那种打个照面，对，就散了，对。比起谈恋爱，感觉朋友之间的关系会更长久一点。我以前有一个很固定的类型，但我后来发现遇到的都不太一样。就是，就你一定要设一个类型的话，反而可能就完全会遇不到。就我后来发现我不看脸。哦哦，我也是。就顺眼就行了，我觉得。我本来是喜欢个子高的，然后肩宽的。你分的还挺细，我超细，我肩宽，身材一定要好。首先就是一定要个高，然后眼睛不能太大，眼睛不能太大，眼睛不能太大，不要大眼睛，不要大眼睛大。就是我喜欢行动啊，性格都 man 一点，然后有趣一点的。我我觉得谈恋爱一定要是那种健康积极的恋爱关系才值得谈。你说的不健康不积极是什么？就是两个人其实好像也性格也没那么合适啊什么的。还有我觉得跟特别丧的人在一起也会影响心情。但你性格不合适得相处吧。其实我之前也觉得是这样，但是就跟很多人聊也是觉得就不试试怎么知道？就因为我我跟那个一彤姐我们俩一起参加一个恋综节目，然后她当时就说不试试怎么知道？对吧？强扭的瓜不一定不甜。吃饭喽！来啦！哦，那就可以开动了。Hello， 我们来蹭饭了。太好了，太好了！你们坐吧。谢谢。太好了。干个杯吧，今天辛苦啦。
。首先啊，谢谢你们今天接纳我们这帮小白，也谢谢豆哥带我们买吃的，带我们在航店打滚。嗯，真的让我们这个航票之旅顺畅了很多，也温暖了很多。我们也很幸运可以见到你们。对。反正今天我真的我很想感谢所有在座各位，我觉得我很久没有在演戏的时候开心，就他很纯粹的表演，你不觉得？他就是表演，然后一起在在给意见啊。我记得你们也有你们的想法。子山演了多长时间戏了？戏龄？马上九年，现在是八年。天乐前辈，前辈。哦、哎，别别别别别别！喂，山哥，山哥，那个，哎，别别笑，别别别。那哎，一开始怎么会会就是想要去演戏的？一开始我其实在应该七岁的时候，当时是那个平面模特，就淘宝上卖衣服摆 pose 那种。<笑>真的吗？你还干过这个对对对？我也干过。呃，是吗？呃，我那就是那个卖衣服嘛，童装。然后有有其他的其他的模特，他们有接触影视，所以就就当时就介绍我去拍广告，然后慢慢拍了广告，认识很多人，当时就让我去试镜。有个电影叫有是一个文艺片叫《山河故人》啊，是贾樟柯导演的那个，然后当时就就是，他上来第一部就是《山河故人》。耀文，现在你觉得你进入这一行，你是如何爱上这一行？演员啊啊哈，其实我就想试一下，因为我其实演戏的机会很少，然后也平时也不怎么接触演戏。嗯。所以，当我第一次来这个节目，我们也有一个剧目的时候，我巨尴尬，我巨紧张，不知道怎么演，根本不知道怎么演。但是演完第一次之后，就郑宇老师就给了我一些很多启发嘛，然后就想说，其实还蛮有意思的，就是让我除了在公司训练，然后在学校上课以外，我能体验到不一样的人生。嗯嗯，对，我觉得还挺酷的，还挺酷的，蛮有意思的是吧，对，还挺有意思的，就是，<笑>因为我想说。本身基础不是特别好嘛，然后就想说，如果能从最基础慢慢的、慢慢的打上去，我觉得成长起来会是一个比较好的一个节奏吧。哦，发通告了。特约群众，自己报名。我们得群里交视频给副导选。哦，那不是每一个人都能上是吗？那明天不干的是演背景板，是吧？哎，灯在哪？关灯。一般都是睡这个床铺，有人关的。晚安，晚安，晚安，晚安，晚安，晚安，晚安，晚安，晚安。我觉得我今天可以秒睡了。我也是。待会我要跟你们对戏，我不想透露太多，我只说父亲跟母亲。父亲害了母亲，然后呢，女儿在中间很难为，就劝父亲，然后父亲就给他一个巴掌，就是说乖，然后女儿就死了心，就带母亲走，就这么一段戏，你们爱怎么演怎么演，然后我看临场的那个表现，来，省时间，谁先来？平时我们拍戏，提前就会拿到剧本，像这种立马做出一段即兴表演，还是挺有挑战性的。这是我第一次跟红姐对戏，还是有点紧张的。看，第四个。你毕业了？你什么时候从美国回来的？我。来，我介绍妈妈，我介绍我新的爱人，你看，叫阿姨，叫阿姨，爹，啊不，妈啊不，对不起老师，没有对不起，继续，爸，我跟妈妈等了你这么多年，你现在告诉我，她是我女儿。<笑>你跟他什么时候在一起的？这是我的事情，你们有让你管吗？你在美国，你跟你妈在美国，吃好的，住好的，我亏了你们。我要的不是这些。你要什么？我要你和我妈一直陪着我。我陪着你啊！你可是我不能跟你妈在一起。你做到过一个尽父亲的责任吗？我有啊。你今天穿的、吃的。
全都是我的，干嘛的？还给你。你再说一遍。我还你，我什么都不要。你说什么？我对你那么好，可是我跟你妈没有感情。你看，你二毛多漂亮，多年轻啊，十八岁。你告诉我，我应该挑谁？那你就跟这个跟你女儿一样大的人。永远在一起。看，好了，最后来，赶紧。前面有三个人呢、啊，怎么那么紧张？还是爸妈是什么姐？全都出出现了。姐，啊不，妈啊不，对不起，老师。前面有三个人，你总要想了吗？你可以做主动嘛，不一定是我来做主动带故事吧。准备准备不够，泡面好一点。我们准备威亚的那个哈，拉拉胡。对，威亚飞，试一下。好，来布给他，然后让他转一圈圈。你下来直接不要先跪，你是站好站稳了之后一跪，砰把这个推出去给送给师傅。试一下。来，魏阿奇，别让他晃，哦，别让他晃，再低一点点。鱼是拉高一点点啦，一坨的下来啦。好，来，高，再高，再高，好，来，来一倍，一二三，放，转，快，老公，来来来，我来背。各部门最后调整，我们三分钟之后就实拍了啊，没时间了。有这个抖劲，对，啪！哎，对对对，在站这个位置。感觉你这个紧急的那个情绪不太够。一二三，走！哈哈哈哈啊，这个笑真的太难了。你怎么自幼被师傅讲过了这些？幽谷玉笛，琴弦吟书，面对上天，给了师傅的恩赐。来，准备。谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。其实我心里是非常非常没底的，我我很忐忑，因为毕竟是第一次挑战这种这么极致的角色。一彤呢，他很醒目，那一段对白真的很长，他是有戏在里面。我觉得他真的是挺专业的，在我这个单元里面，每一个角色都很出彩。今天我们拍出来的东西，我很有信心，非常好。Hello, hello, 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 对，就是你愿意豁出去。对，以我来说，你今天演这个角色，如果演得好，其实你比其他的角色都要强。嗯，还可以哎。对，我没想到哎，连我最担心的沈月，今天也哇哇，我今天今天很高兴。对，你们都让我。很安慰啊、哦，<笑>为我们这边的不得了的，<笑>非常不错。<笑>今天晚上还有一个事情，哦，这个还有，但不是我，不是我给的，嗯，是所有群演跟工作人员给的，哦。
。我印象最深的是英子，她在现场一直特别特别的拼和努力。许魏洲，他那个从楼上跳下来得跳了七八次。何宇吧，就是那个很很敬业的那个老师。樊一文，他站了一天的背景板，在后面默默无闻。刘文，我觉得今天非常敬业。你看他今天淋汽油，淋了就淋了好几次了。那个天气确实。哎，也不算，就是特别暖和，还演了一遍又一遍，感觉他还挺努力的。酱包这个角色诠释的非常的。我给范世琦打了十分，包亚珍打了十分，赵英子、郭晓婷、何宇、李志廷、刘耀文、李一桐、徐瑞洲、沈月。抱抱人生大戏，高端优萃开启，接下来进入君乐宝优萃有机奶粉红卡时刻。我现在宣布好吧。恭喜李志廷、范世琦，我俩话痨，我俩话痨，话痨是有用，话痨，杨队话痨，谢谢，感谢话痨，感谢三百工作人员，工作人员看到你们在现场，该努力。八度跑。为什么突然之间没水？你们这帮垃圾！是整体来评估你们的态度、<笑>你们的难度，然后等等的。好，你们那边搬完了吗？啊，对。好，其实呢，我手上也是有两张红卡，这红卡呢，给。其实呢，我手上也是有两张红卡，这红卡呢，给何宇、英子。谢谢红姐，谢谢谢谢。何宇呢，很吃苦，然后受伤呢也没有畏惧，还继续。没事没事，伤伤口不大，伤口不大。然后英子呢，放弃自己美貌去演这个角色，非常非常尊重你自己的岗位。我们先走了，我们先走了，你们继续聊。拜拜二哥，拜拜。说说你们。这两天呢，就是出道到现在，因为一直就是没有经历过他们这种嗯时候，就是从一步一步往上走。所以这两天最大的感触就是，我听他们那天跟我们讲，拿着钱然后自己跑出来横漂，然后一天就吃三个馒头，可是心中还是怀揣着对表演的热爱。然后我这两天就总觉得。不由自主的就很想哭，然后就听他们就觉得很感动。感动的点是在于，他们这么辛苦还能坚持，那么我们一路走来就无比之顺，所以没有他们的那种辛酸历程，我觉得我们就可能缺少了一种，嗯，想要去往上冲的那个劲儿。就是现在就觉得自己很多东西需要自己也要去争取。反正我希望以后再看到你们的时候，比今天更上十层楼。加油加油，我们一起碰一个吧！<笑>谢谢红姐，感谢感谢老师，碰一个碰一个碰一个碰一个，大胆一点。<笑>你呀、啊、也是，不要那么低调。其其实是就我觉得我自己挺惭愧的，就感觉可能没做好。其实。今天拍的那个摄影棚对于我来说，其实今今年也挺大，因为我人生中第一个戏在那边拍的，零三年，我今年是整整第二十年拍戏了啊！看起来好年轻，对呀，你看起来看起来就二十，对我九七的，我那六岁拍的，<笑>对，第一本是刘涛老师的那个《白蛇传》，然后一开始觉得拍戏吧，就是一开始会比较觉得好玩。拍着拍着，拍到后面到初中的时候，有一次就让我记忆很深刻，就是因为我小嘛，我妈妈带着我来拍戏，就像今天咱们有那种大厅，然后就出去就会坐着，因为累了嘛，就那种蓝色的塑料椅子，我现在都记得，就坐在那边。然后过一会儿就听到里面场务大哥说：“哎，走开，走开，走开，走开。”呃，什么老大来了？然后那个老大就说：“哎，这个孩子坐。”然后就把我妈妈那把椅子拿过去了。突然觉得我。就做这个行业，或者我现在在坚持做这个东西，我是为了什么？我很可能说的简单一点，我就是为了一把椅子，我就是为了希望我妈妈来片场能够看我拍戏，然后有一把椅子能坐。其实这个椅子也可以理解为就是，我想要得到一个就是尊重，就是对就被别人认可的一个尊重。
。然后其实这次来参加这个节目，呃，我其实很紧张惶恐，因为我也知道，就是大家都是大演员。二十年对于我来说出来，有些时候觉得很骄傲。一直在坚持，一直就是一一直都是在做这份自己喜欢的事情，但有时候说出来，其实让自己觉得挺害臊或者挺丢人的。这二十年还是感觉自己在原地踏步，希望自己在更加的充实自己，锻炼自己的业务能力，然后希望自己变得更好，希望以后把主动权。能够捏在自己手，你一定行，你真的很棒、哦。昨天看到你一刻都没有离开。昨天觉得他挺好的，只是因为他太那个，太那个低调，然后有一点不自信。嗯，在采访记者啊，拍照啦啊，拍照啊啊，沈月沈月啊，会啊，哦，可以不拍了，因为这个是我。<咳>多难受，确实不怕。我怕对我来说，嗯，这种状况，我心里面会总有一天你就要拍我。对对对，你不能说我习惯了，没习惯的，我要跟你拼，不要教，可是不能放弃。嗯，把那股东西变成能量。其实心里心里也是憋着一股劲儿，毕竟演员这个职业就是我毕生认定，我因为从小拍了，我就认为这个就是我毕生的职业了。所以虽然可能这个职业目前养不活我，但我可以通过别的。我也做密室逃脱 NPC， 我也做艺考老师，我也送外卖，我都干过。但是我一定会把我自己这份梦想，甚至说毕生的职业坚持下去。我也是希望最后是这样。我会未来我，我我觉得我未来就是也希望，就有一次在大舞台上，甚至我都会想过自己在领奖台上说：“大家好，我是演员马尔坦。”这团火不能灭。对对对,对,对，太棒了。对，所有打击和打压都是让我们弹跳的更高，总有一天都会笑着说出来的。嗯，辛苦他也比你辛苦，嗯、哇，他还要还要跑，对，跑组，跑组应该是去去每个组里面自我介绍自己。对对对对对，横店特特别好的一点就是他离得都很近，嗯，就是因为我们像我们跑组演员就会打印一大摞我们自己的资料、哦、资料卡。嗯然后可能一下午会安排两三个面试都可能。体育跑组对一个人来说，如果意志力少一点啊，真的很难过。你要跑一个，不认识，哎哎，这是我。建一百个组，可能有一个组是 OK 的，就会觉得很开心了。嗯嗯。其实我在。在座的各位面前，我其实属于一个新人，因为我以前就是我研究生毕业那会儿，我其实是跟着陈佩斯老师学喜剧的，演了两三年的话剧，然后我也是这两年才开始演戏的，所以我其实是一个新人。嗯，因为我特别喜欢横店，我觉得在横店有很多的机会，而且作为我这样的小演员，有无限的可能。不怕你们笑话我，有的时候为了能。多一点机会，我有的时候会去给我的演员朋友当助理，是就是一个是能在现场多学习他们拍摄的经验，另外一个可能就是加加一下副导演啊，导演微信能认识一下、嗯、啊，能有更多的机会去展示自己，没准以后能合作呢。对呀、啊，这是要自我争取的，因为演员有时候真的是很被动，可是不一定全部是被动的。对呀、啊，很多时候机会是自己创作的嘛。我当时来横店的时候，我就家里人还有朋友都特别不理解，然后就说：“嗯，你就已经考上博士了，然后你毕业以后你回家就能有一个稳定的工作，女生嘛，稳稳定定的工作多好啊！”但是，我就是还是想，就是。做自己喜欢的事情，然后因为我我爷爷就是去年去世了，然后我奶奶就说我说，奥莱你真的特别不孝，就是你爷爷去世前都没有看到你结婚成家，然后没有看到你没有抱到重孙子，我奶奶就骂我，但是我就说奶奶对不起我。我可能是一，我可能比较自私，我我想在我有限的生命里去做我喜欢的事情，想完成我的梦想。我说，我希望奶奶，我希望你也能支持我。最后奶奶说，我支持你，你去吧。然后我就我就去横店了。然后但是来了横店之后，就因为没有人去照顾我们这种小角色。
，所以就也有很多很多的困难。就比如说，记得那天是在横店最冷的那一天，我们在山里拍戏，然后我们就坐在那个河边儿，然后也没有什么小太阳那些，就是我们女生要就是在露天的情况下去换衣服，然后。就有的时候有挨打的戏，你知道吗？就我被打一遍一遍的各种机位被打，但是我当时在那个山坡上，底下是有石头的，他也不会给你垫护具，一遍一遍摔，然后最后拍完以后，整个腿跟屁股都青了，走路也就瘸子一瘸一拐。所以我今天看到陈导还有欢迎洪老师对。我们组演员特别的保护，就是安全第一啊，护具垫上啊，一定要注意啊。就我当时觉得特别感动，就觉得突然今天让我觉得很有安全感，所以我就特别感谢何英红老师，让我今天很幸福，很幸福。加油！加油！加油！加油！真的加油！所以我们我们大家一起加油，因为我觉得我们真的每个人都很不容易，每个人都不容易，真的，各有就是各的苦。一起加油！<笑>来吧，来吧，来加油！祝所有人都幸幸运运的啊！加油，加油，加油，加油，加油！加油加油